Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι η αυτοβελτίωση. Η αυτοβελτίωση είναι κάτι το οποίο το έχουμε μέσα μας. Είναι μέσα μας από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Με αυτό προχωράμε στη ζωή μας. Κάνουμε λάθη και έτσι μαθαίνουμε να βελτιωνόμαστε. Τα λάθη μας στην ουσία είναι η αυτοβελτίωση. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται κάνοντας μια δουλειά για παράδειγμα και κάνουμε λάθος επιλογή στη δουλειά αυτή ή σπουδάζοντας κάτι που το οποίο δεν το θέλουμε ή οι γονείς μας θέλουν να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο δεν θέλουμε αυτό είναι λάθος πρέπει να αφήνουμε ελεύθερο τον κάθε άνθρωπο να διαλέγει το τι θέλει να κάνει από πολύ μικρή ηλικία το θέμα είναι ότι η νέα εποχή που ζούμε απαιτεί κάποιε προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να έχουμε καθημερινά μαζί μας στον τρόπο που ζούμε στα social media, στη δουλειά μας στον κοινωνικό μας κύκλο, τα οποία μας εμποδίζουν να έχουμε την ελευθερία που πρέπει να έχουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αποσυντονιστείς και να διαλέξεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις. Για παράδειγμα, μπορεί να δεις ένα ζευγάρι παπούτσια και να το πάρεις πολύ εύκολα. Σε σύγκριση με πιο παλιά εποχή, την οποία δυσκολευόσουν και οικονομικά και δεν υπήρχε τόση διαφήμιση. Και είχε πολύ... Χρόνο να σκεφτεί ότι θα διαλέξει ή παρέμενε με το παλιό ζευγάρι παπούτσια και δεν έπαιρνε το καινούριο. Αυτό βέβαια μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, 20-30 χρόνια πριν. Τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω των social media και, των, ε, και του ίντερνετ γενικά που έχει γίνει πολύ ε, συμβατό στη ζωή μα, μα εξαναγκάζει περίπου να διαλέγουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε. Όπω και κάποια από αυτά είναι και η σκέψη μα, φυσικά έτσι. Η σκέψη μα λοιπόν μα οδηγεί σε πράγματα που δεν θέλουμε να επιλέξουμε. Για παράδειγμα, δεν θέλουμε, αλλά τα έχουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι ένα άνθρωπο μπορεί να θέλει να προχωρήσει τη ζωή του και να κάνει καριέρα. Ένα άλλο άνθρωπο θέλει να παντρευτεί. Ένα άλλο άνθρωπο μπορεί να θέλει να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχει όλε τι δυνατότητε να το κάνει αυτό το πράγμα, να βρει τη δουλειά που θέλει, να κάνει τα όνειρα που θέλει να κάνει, αλλά δεν τον αφήνει η σημερινή μα κοινωνία. Τον ε, βάζει στο 8ωρο 9-5, πολλέ φορέ και Σαββατική Κυριακέ ή και βραδινά ωράρια, και τον εξαναγκάζει στην ουσία να είναι σκλάβο, να γυρίζει σπίτι, να κοιτάει το Facebook, το Instagram και ό,τι άλλο βγαίνει κάθε τόσο, και να μην κάνει τίποτα άλλο. Να μένει σε ένα κύκλο παρέα, ο οποίο αυτό θα είναι πολλά χρόνια μαζί του μέχρι να καταλάβει ότι δεν ταιριάζει με αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίσει να κάνει αυτή τη ζωή μέχρι και μεγάλη ηλικία. Το θέμα είναι για να βελτιωθείς και να μην το σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και να προσπαθείς να απελευθερωθείς από όλο αυτό το πράγμα πρέπει να κοιτάξει πρώτα απ' όλο το τι θες εσύ μέσα σου. Τι θες να κάνεις, θες να γίνεις μουσικός, θες να γίνεις επενδυτής, θες να γίνεις δικηγόρος ό,τι και να θες να γίνεις είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Δόξα τω Θεώ δηλαδή με αυτά τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και με μαθήματα online και με ε, πολύ φθηνά πανεπιστήμια πλέον και, και δημόσια μπορεί να διαλέξεις αυτό που θες να κάνεις. Αυτό για να το κάνεις λοιπόν πρέπει να το σκεφτείς πρώτα απ' όλα. Πρέπει να διαλέξεις τι θες, να το σκεφτείς και να το κάνεις. Για να το κάνεις φυσικά εννοείται πάρα πολλές φορές θα αποτύχεις που λέει θα παίζει 10 φορές θα σηκωθείς την 11η. Αυτό ισχύει. Θα πει 10 φορέ, οκ. Okay. Θα βρει 10 λάθο δουλειέ στη ζωή σου. Πρέπει να αποτύχει να κάνουμε. Πώ θα φτάσει στο σημείο να πει ότι έφτασε την 11η φορά και τελικά όντω άκουσε αυτό που ήθελα. Και το έχω. Για να φτάσει λοιπόν είναι θέμα εμπειρία η αυτοβελτίωση που λέμε. Πρέπει να φτάσει για να βελτιωθεί, να αποκτήσει την εμπειρία από τα λάθη και μετά να φτάσει στο σημείο που θα σε κάνει να νιώθει αυτό που είσαι. Το σωστό για σένα. Το ίδιο ισχύει για όταν θέλεις να ξεκινήσεις για παράδειγμα γυμναστήριο και λες όχι δεν θα το κάνω σήμερα, το κάνω μεθαύριο, θα γραφτώ, έχει πολύ καλή προσφορά, έχει μια καλή τιμή και πρέπει να ξεκινήσω να γραφτώ ε, εντάξει υπάρχει χρόνος λες, κάποια στιγμή θα το κάνω, φτάνεις ξαφνικά 20, 30, 40 χρονών και λες δεν έχω ξεκινήσει ποτέ γυμναστήριο και αναρωτιέσαι Δεν είναι περίεργο αυτό, φυσικά και είναι περίεργο γιατί μας αποσπούν την προσοχή συνέχεια από 
πράγματα τα οποία δεν έχει σημασία, δεν βλέπει συνέχεια τηλεόραση. Οκ. Okay. Παίζει video games, οκ. Okay. Ε, έχει απασχολημένη συνέχεια με παιδιά, απασχολημένο συνέχεια με τη δουλειά σου. Ε, δεν ξέρει τι να κάνει. Είσαι σε ένα φαύλο κύκλο και συνέχεια ζει το ίδιο πράγμα. Για να το λύσει όλο αυτό το πράγμα, πρέπει μέσα σου να το δουλέψει. Δεν μπορεί να δουλέψει ξαφνικά και να πει ότι το έκανα και έγινα αυτό που είμαι ξαφνικά σε μια μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα κάνει πάρα πολλά λάθη, θα κάνει πολλέ επιλογέ λάθο, θα αποτύχει τη ζωή σου, θα χάσει πολλά λεφτά. Μπορεί να κερδίσει κάποια λεφτά. Τουλάχιστον όποια λεφτά και να κερδίσει, προσπάθησε να τα επενδύσει εκεί που πρέπει. Για παράδειγμα, να πάρει ένα ωραίο βιβλίο, να σου ανοίξει τα μάτια. Να διαβάσει κάτι, να σε ανοίξει τα μάτια εννοείται και ξαφνικά να δει ότι μπορεί να έχει επιλογή και κάτι άλλο να ξοδέψει τα λεφτά σου από το να πα στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει, να βάλει βενζίνη στα μάξι, να πα στη δουλειά και να ξαναγίνει αυτό πάλι την άλλη μέρα. Πρέπει να ξοδέψει τα λεφτά σου να τα επενδύσει σε κάτι που θα σου δώσει αξία. Να πιστέψει ότι όχι να παίξει κάποιο τυχερό παιχνίδι, γιατί αυτά είναι κοροϊδίε, είναι μαζί με αυτά που λέγαμε. Social media και τέτοια, τα οποία σε κοροϊδεύουν συνέχεια και σου λένε τι να διαλέξει αυτά στην ουσία. Σου πούνε παίξει αυτό το παιχνίδι, θα κερδίζει λεφτά. Πάρα πολλοί κόσμος και λόγω της δουλειάς που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι βλέπουμε γύρω μας, περπατάμε συνήθως στον δρόμο και βλέπουμε πρακτορία που είναι γεμάτα με όλων των ηλικιών ανθρώπους που είναι κολλημένοι με το να παίζουν στοίχημα, να παίζουν ποδόσφαιρα, να παίζουν διάφορα, να χαλά τα λεφτά τους, πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, δεν μπορούσαν να χτίσουν και σπίτι μέσα σε 5-6 χρόνια από το να παίζουν τέτοια τυχερά παιχνίδια. Αυτό είναι ένας αιθισμός το οποίο το βλέπεις εκεί πέρα πώς λειτουργεί. Και αυτό το χρόνο λοιπόν, αντί να τον εκμεταλλευτούν να μάθουν κάτι καινούριο για τον εαυτό του και να βελτιωθούν, πάνε και παίζουν παιχνίδια, χάνουν το χρόνο του, πάνε συνέχεια για καφέδε, λένε τα ίδια και τα ίδια, κουτσομπολεύουν. Κουτσομπολεύουν μετά και στα social, δεν μπαίνουν, ασχολούνται και με αυτό το κομμάτι και δεν δίνουν σημασία στον εαυτό του. Με τι να ασχοληθούν, με τι να κάνουν. Όλο αυτό σε πάει πίσω, είναι αυτονόητο ότι σε πάει πίσω και το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άλλη οπτική γωνία όπως θέλω να πιστεύω και εγώ και βλέπουν ότι δεν βελτιώνονται αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα οι ίδιοι για παράδειγμα μπορεί να ξέρετε κάποιο φίλο σας που είναι από το από μικρό παιδί δεν είχε κάτι συγκεκριμένο σαν στόχο στη ζωή του ή είχε κάποιο στόχο, τον έκανε και κατέληξε εκεί πέρα δηλαδή μπορεί να του αρέσει ξέρω, να πηγαίνει μπιλιαρδάδικα θα πηγαίνει για πάντα μπιλιαρδάδικα, θα έχει αλλάξει ποτέ Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που νόμιζαν ότι θέλουν να κάνουν κάτι. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει κάποιο να θέλει να γίνει γιατρό, ή του λέγανε οι γονεί του να γίνει γιατρό, έγινε γιατρό και μείνει γιατρό. Και βγάζει λεφτά, οκ, okay, μέχρι εκεί. Είναι ευτυχισμένο όμω. Όχι. Θα έχει γκόμενα τη νοσοκόμα, θα έχει ε, φίλου που δεν του κάνουν καλή παρέα, δηλαδή θα είναι για πάντα δυστυχισμένο. Θα έχει ένα αυτοκίνητο ακριβό, μετά έχει κι άλλο ακριβό αυτοκίνητο, πιο ακριβό σπίτι, πιο ακριβή βίλα, πιο ακριβή πισίνα. Και πάλι θα είναι δυσαρεστημένο. Το έχουμε δει αυτό πολλέ φορέ στη ζωή μα, δηλαδή τα λεφτά πραγματικά δεν φέρνουν την ευτυχία. Την ευτυχία τη φέρνει, την ευτυχία τη φέρνει να είσαι εσύ αυτό που είσαι και να ξέρει τι θέλει. Πολλέ φορέ μπορεί να είσαι ευχαριστημένο με το απλά να ποτίσει ένα λουλούδι, με το απλά να περπατήσει ένα πάρκο, να μιλήσει σε ένα μεγαλύτερο άνθρωπο, να έχει μια άλλη κοινωνική ζωή. Δεν μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα έξω ή να βγαίνει και κάθε μέρα έξω να κάνει κάτι διαφορετικό, εντελώ διαφορετικό, να κάνει ταξίδια, να γνωρίζει καινούργια πράγματα. Αυτά θα σε οδηγήσουν σε νέε εμπειρίε, τα οποία θα τι ζήσει και ξαφνικά θα έχει και άλλε επιλογέ, τι οποίε δεν τι είχε μέχρι χθε. Και όπω λένε πολλέ παροιμίε, ακόμα και ελληνικέ, αμερικάνικε, αγγλικέ, που λένε ότι έχει κάθε μέρα 365 ευκαιρίε έχει τον χρόνο. Κάθε μέρα έχει διαφορετική ευκαιρία. Για παράδειγμα, ψάχνει να βρει δουλειά. Κάθε μέρα να πάνε δει δουλειά, 365 μέρε το χρόνο, ε, κάποια μέρα θα βρει δουλειά που θα σ' αρέσει. Είναι πολύ λογικό αυτό το κομμάτι να το ξεχνάει ο εγκέφαλό μα, εφόσον είμαστε απασχολημένοι κάθε μέρα με κάποιο μοτίβο συγκεκριμένο, και να μην δίνουμε σημασία στο τι θέλουμε πραγματικά. Η συμβουλή μου λοιπόν είναι για σήμερα να προσέχετε το τι σκέφτεστε, να ελέγχετε το τι σκέφτεστε πριν. Σα δίνουν έτοιμη την τροφή. Γιατί σα δίνουν έτοιμη την τροφή. Σα δίνουν έτοιμη την τροφή, διαφημίσει, τηλεόραση, τα social, ακόμα και διαφημίσει στον δρόμο που βλέπετε, σε ένα λεωφορείο γεμάτο αφήσει, οπουδήποτε να βρίσκεστε, βλέπετε συνέχεια επιλογέ οι οποίε δεν θέλετε. Ή ακούτε διάφορε φήμε από φίλου σα, από οτιδήποτε, το οποίο φυσικά βάζουν πάντα σάλτσα. Σου λέει, Άλλοι πήγα στην Αράχοβα, πω, όπου ήταν καταπληκτικά. 
πήγα διακοπέ στη Μύκον ήταν απίστευτα. Προσωπικά, εγώ έχω πάει στα δύο, δεν μου άρεσε τίποτα από τα δύο. Δεν είναι πολύ διαφήμιση. Πραγματικά, γίνεται όλο αυτό ο τόρο γιατί πήγε κάποιο και πέρασε καλά κάποτε και πρέπει να πέρασε και εσύ καλά επειδή πέρασε και αυτό καλά. Δεν μπορεί να ζει τη ζωή του αλλού. Δεν πρέπει να αντιγράφει τη ζωή του αλλού. Πρέπει να κάνει κάτι δικό σου που σου αρέσει. Είπαμε τι είναι να κάνει. Μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα. Μπορεί να σου αρέσει να μαγειρέψει κάτι. Μπορεί να σου αρέσει να πα γυμναστήριο. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει και μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Για περισσότερα βίντεο θα ήθελα να γραφτεί στο κανάλι μα εφόσον έχει. Πολύ υλικό να δείτε, διάφορε ταινίε που κάνουμε, φωτογραφίσει, voiceover. Γενικά υπάρχει μια γκάμα μεγάλη στο τι κάνουμε και μπορεί να σα αρέσει. Κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε διάφορα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.